আমি সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আমার লাইভে আমার আজকে লাইভের সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান ফোর্টি ওয়ান এবং আজকে এই লাইভের টপিক হচ্ছে সেলসম্যানের কর্মকাণ্ড কি এবং তা দেখে মূল্যায়ন করুন এই কথাটা আমি কিন্তু নিজের থেকে আনিনি কারণ অনেকেই কিন্তু আমাকে বলেছে যে সেলসম্যান আসলে কি স্যার আমরা কি করি আপনি কি সেটা নিয়ে কিছু বলতে পারেন না আমি হেসে দিয়ে বললাম বাবা তোমাদেরটে নিয়ে বলতে হবে কেন আমি আমার জীবনের পাঁচচল্লিশটা বছর সেলসম্যান হিসেবে কাজ এখনও করছি আই স্টার্ট মাই কেরিয়ার এ সেলসম্যান এবং কোথায় জানো আমি ফিলিপসে কিন্তু সেলসম্যান হিসেবে জয়েন করেছিলাম আর আমার টেরিটরি কোথায় ছিল চাঁদপুরে সে ফরিদগঞ্জ টু সুনামগঞ্জ সে বিশাল একটা টেরিটরি নিয়ে আমি কাজ করেছি স্টার্ট মাই কেরিয়ার ইন ফিলিপস আফটার কামিং আউট ফ্রম আই বিএ মাস্টার্স করেছিলাম মেজ ইন মার্কেটিংয়ে এবং আমি চাকরিটা কিন্তু বেছেই নিয়েছিলাম সেলসে তার কারণটা কি যেন সেলসে যদি তোমরা চাকরি করো বা আপনারা যদি চাকরি করেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু উপরে উঠে যাওয়া যায় এবং সেলস ইজ এ ভেরি এক্সাইটিং জব এত মজার চাকরি আর কোথাও নেই কেন সেটা আপনারা হয়তো বলতেই পারেন স্যার এটা তো অনেক কষ্টের চাকরি না এটা কষ্টের চাকরি থেকে সবচেয়ে মজা হচ্ছে আপনি আপনি নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারবেন আপনি কোথায় আছেন এবং কোথায় যাবেন কি করবেন আর কতটুকু করতে হবে সে কারণেই সেলসম্যানকে আমি সবচেয়ে বেশি মূল্যায়ন করি বিকজ আই অ্যাম সেলসম্যান ইভেন টুডে আমি আমার প্রোডাক্টগুলি বিক্রি করি টু দ্য কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড টুডে এখন প্রশ্ন হচ্ছে সবাই বলতে পারে স্যার সেলসম্যানটা কি সেলসম্যান কিন্তু আহামুড়ি কিছু না বাট সর্বঙ্গই তার ঐশ্বর্য ভরা কথাটাকে তো আবারও বলছি সেলসম্যান না হোমরি কিছু না বা সর্বাঙ্গে ঐশ্বর্য ভরা এখন আপনি বলতে পারেন কেন ঐশ্বর্য ভরা প্রথম কথা হচ্ছে আপনি যে কোনো প্রোডাক্ট বানান না কেন বিক্রি করে দেবে কে ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেবে কে কনজিউমার কাছে পৌঁছে দেবে কে আর কনজিউমার মুখে হাসি ফুটিয়ে দেবে কে অ্যান্ড দ্যাট ইজ এ সেলসম্যান আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জিনিস বানান আর পৃথিবীর ওয়ার্স্ট জিনিস বানান বিক্রি করে দেবে সে ব্যক্তিটাকে হি ইজ এ সেলসম্যান একটা সেলসম্যান যা দেবেন দুনিয়া যা আছে সব বেঁচে দেবে যেমন আমিও বেঁচেছি প্রথম জীবনে বিক্রি করেছি ফেরিস বলস পরের জীবনে ইয়াং ওয়ানে বিক্রি করেছি গার্মেন্টস এবং শেষকালে সেলসে বিক্রি করেছি মোবিলের নাম্বার ওয়ান মোবিল নাম্বার ওয়ান সব প্রান্তে কিন্তু আই ওয়াজ এ সেলসম্যান অ্যান্ড আই সোল্ড ইট তাহলে দেখেন আপনি যত রকম প্রোডাক্ট আনেন না কেন বাজারে ওটা বিক্রি করে দেবে একমাত্র সেলসম্যান ওই সেলসম্যানই কিন্তু আপনার প্রোডাক্ট বিক্রি করে দেবে এবং রেভিনিউ আর্নিং এর নিশ্চয়তা দেবে তারা শুধু বিক্রি করে না তারা দ্রব্যটা দোকানে দোকানে পৌঁছে দেয় বিক্রি করে টাকাটা এনে উইথ প্রফিট আপনার কোম্পানিকে দিয়ে দিচ্ছে তারা সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী আপনার অর্গানাইজেশনে দেখেন অনেক আপনার লোক আছে প্রচুর লোক আছে বাট পরিশ্রমীকে সাসম্যান আপনি চিন্তা করে দেখেন আমি সাত দিনের জন্য বেরিয়ে যেতাম সেই ফরিদগঞ্জ টু সুনামগঞ্জ গ্রাম বলেন হাট বলেন গঞ্জ বলেন উপজেলা বলেন সব প্রান্তে প্রান্তে হেঁটেছি এবং আমি আমার প্রোডাক্ট বিক্রি করেছি প্রোডাক্টকে প্রমোট করেছি রাত নেই ধুলা নেই রোদ নেই বৃষ্টি নেই কাদা নেই এর মধ্যেই কিন্তু আমার বিচরণ আমি বিক্রি করে গেছি দ্রব্য বিক্রির জন্য প্রতিটা সেলসম্যান নিয়োজিত আপনারা একবার চিন্তা করেন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের কথা চিন্তা করে দেখেন তারা কতটা নিয়োজিত ভোরে বেড়ায় আর রাত্রে বারোটা একটা বাড়ি ফিরে কোথায় সংসার কোথায় কি বলতে পারে না দ্য মেডিকেল ইনফরমেশন অফিসার্স এবং যারা ফার্মাসিউটিক্যালে চাকরি করেন একবার তাদের কথাই ভাবেন না আমি যতদিন সেলসে কাজ করেছি আমি যখনই আউট স্টেশনে গেছি দশটা এগারোটা বারোটার আগে কখনো হোটেলে ফিরতে পারিনি বিকজ আই হ্যাভ টু এক্সপ্লোর সেলস আমি আমার কোম্পানিকে বাঁচানোর জন্য যা দরকার আমি সেটাই করেছি সেলসম্যান কি করে তারা প্রোডাক্ট বিক্রি করে ক্রেতাকে সার্ভিস দেয় এবং ক্রেতার মনোযোগকে কি করে জানেন তারা ক্রেতাকে খুশি করে হোয়াট এ কাস্টমার বাই আসলে কি ক্রেতাকে কোনো প্রোডাক্ট কেনে আসলে কিন্তু কোনো ক্রেতাই কিন্তু প্রোডাক্ট কেনে না আপনার যারা আমার এই ছবিটা দেখছেন তারাও কিন্তু কোনো প্রোডাক্ট কেনেন না আপনারা একটা জিনিসই কেনেন সেটা হচ্ছে ইউ বাই স্যাটিসফ্যাকশান আপনি হ্যাপিনেস কেনেন আজকে আমি একটা মোবাইল কিনতে গেলাম মোবাইলটা কিনতে পারলে আমি খুশি হতাম কয় টাকা দিয়েছি সেটা বড় কথা না কয় টাকা দিয়ে কিনেছি সেটা কথা না বা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আই ওয়াজ হ্যাপি যদি আমি এটা কিনতে পারতাম 
কিন্তু এই খুশিটা কে করে দেয় আমার সেলসম্যান করে দেয় তারা আমাকে দেখায় স্যার এটা দেখুন এটা চম চমৎকার আমাকে ইনফরমেশনগুলো দেয় এবং ক্রেতাকে খুশি করে আমার ব্র্যান্ডিংটা করে আমার সেই সেলসম্যান একটু ভালো করে বুঝে নেবেন তারা কে তার প্রফিটে নিশ্চয়তা দেয় প্রতিটা প্রোডাক্ট বিক্রি করে বিক্রি করে লাভে তারা এতটা কাজ করে তারা শুধু অর্ডারই আনে না এমন কি অনেক সেলসম্যান আছে সে অর্ডারগুলো বহন করে নিয়ে ক্রেতার দরজায় পৌঁছিয়ে দেয় এবং তার কাছ থেকে রেভিনিউটা নিয়ে আসে যেটা দাম হয়েছে ইন ভয়েসের প্রাইস সেটা নিয়ে আসে এনে আবার অফিসে দেয় তাহলে দেখেন ওরা কত পরিশ্রমী কত নিবেদিত মানুষ যারা কোম্পানিটাকে ধরে রাখে কোম্পানিটাকে বাঁচায় রাখে এবং একটা জিনিস মনে রাখবেন যারা সেলসে কাজ করে তারা মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে তারা কাজ করে সেলস কলে গেছে পিছনে গাড়ি মেরে দিয়েছে ফার্মাসিটি গেছে বহুত আপনার পাবেন এ ধরনের ঘটনা আছে অনেক সেলসে আছে আমি নিজেই কিন্তু একবার মৃত্যুর থেকে বেঁচে এসেছি আমার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে একেবারে খাদে পড়ে গিয়েছিল আল্লাহর হাজার শুক্রিয়া আমি বেঁচে গেছি সেদিন শ্রীমঙ্গল থেকে কিন্তু যার সেলসম্যান কিন্তু এর অর্থ এই না আমি এখানে পড়ে গেছি না আমি শ্রীমঙ্গলতে পড়ে আমি কিন্তু চলে গেছি শায়স্তগঞ্জ শায়স্তগঞ্জ হবিগঞ্জ হবিগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া অ্যান্ড প্রতিটা সেলসম্যান তাই করে সেলসম্যানরা বড়ই আত্ম থেকে তারা অনেক বিসর্জন দিয়ে জানে তারা ফ্যামিলি ছেড়ে দিয়ে তারা কিন্তু মাঠে ঘাটে চড়ে বেড়ায় আমার প্রোডাক্ট বিক্রি করার জন্য হেড অফিসে যখন সবাই এসির মধ্যে বসে কাজ করে সেলসম্যান বিক্রির নেশায় এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়ায় আপনি দেখেন হেড অফিসে অনেক বড় বড় স্যাররা আছে অনেক অ্যাকাউন্টসের লোকরা আছে তারা সবাই এসি নেমে বসে আছে নয়টা পাঁচটা অফিস করছে আমার সেলসম্যান ও কখনো দুপুরে খাবারও কথা ভুলে যায় কখন খাবে বলতে পারে না সকালে খাবার দুপুরে খায় দুপুরে খাবার রাতে খায় আর রাতে অনেক সময় না খেয়েও ঘুমায় থাকে দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ সেলসম্যান ডু কতটা নিবেদিত মানুষ তারা অ্যান্ড হাউ দে গ্রো দ্য কোম্পানি একটা কোম্পানি পুরোপুরিটা নির্ভর করে আমার সেলসের উপরে তারা এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়ায় কখনই কখন ভেবেছেন এই সেলসম্যানটা আমার কত বড় রত্ন দে আর অ্যাসেড অফ আর কোম্পানি আর আমাদের দেশে সেলসম্যানকে একটু হেও পণ্য করে কথা বলে ও তো সেলসে আছে আমি খুব অবাক হই ও সেলসে আছে ও তো কোম্পানি সবচেয়ে বড় রত্ন ইজ দ্য বিগেস্ট অ্যাসেড অফ আ কোম্পানি যারা কোম্পানিকে বাঁচিয়ে রাখে কোম্পানি প্রফিটের নিশ্চয়তা দেয় জীবন বাজি ধরে কোম্পানির জন্য কাজ করে যায় তারা শুধু প্রোডাক্ট বিক্রি করে খাদ্য নয় এমন করে প্রোডাক্ট সরবরাহ করে মূল্য পরিশোধ করে কোম্পানিতে জমা দেয় যেটা একটু আগে বললাম আমি তারা প্রোডাক্ট তারা আরও কি করে জানেন তারা কি করে তারা প্রোডাক্টের প্রমোশন করে ক্রেতাকে ইনফরমেশন দেয় স্যার দিস ইজ দিস ইজ দিস দিস ইজ দিস দিস ইজ দিস দিস ইজ দিস ক্রেতা উজ্জীবিত হয় ক্রেতার জন্য নিবেদিত তারা স্যার আপনি আমার প্রোডাক্টের গুণাগুণগুলি শুনুন বৈশিষ্ট্যগুলো দেখুন এবং আপনার যদি পছন্দ হয় আপনি নেবেন বাট দে ডোন্ট ফোর্স টু দ্য কাস্টমার বাট দে হ্যাভ দ্য কাস্টমার টু টেক দ্য ডিসিশন টু বাই দ্য প্রোডাক্ট এটা কি করে আমার সেলসম্যান করে সেলসম্যানের বাইরে একজনও আপনার অর্গানাইজেশন একজন একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারবে না এটা আমার কাছ থেকে নিশ্চিন্ত জেনে নিন একজনও না তাদের অবদান অপরিসীম এরা কোম্পানির জন্য নিবেদিত প্রাণ সর্ব তাই নিজেদেরকে সর্বদাই নিজেদেরকে উৎসর্গ করে কখনো কোনো কর্মসাধনে সময় মতো খাওয়া খেতে পারে না উপোস থেকে কর্মসাধনে নিয়োজিত থাকে তাই হয় কিন্তু কারণ কখন মাঠে বেরিয়েছি এই যে আমি সুনামগঞ্জে কথা বলি কত দিনে কত রাত আমি খেতে পারিনি সে ভোরে বেরিয়েছি আমি রাতে হোটেলে ফিরেছি দুপুরের খাবার নেই বিকালে খাবার নেই সকালে নাস্তা নেই কারণ আমি সেই পাঁচটায় বেরিয়ে যেতাম নাইনটিন এইটি ফাইভে তো একবার চিন্তা করে দেখেন কতটা বিসর্জন দেয় একজন সেলসম্যান আমরা তাদেরকে কতটা মূল্যায়ন করি দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আজকে আমি যত প্রোডাক্টে আপনি প্রোডাকশান করেন না কেন এগুলি বিক্রি দায়িত্ব কিন্তু ওই সেলসম্যানের এবং সে দায়িত্বটা সর্বাঙ্গই করে আমরা কতটা ভাবতে পারি আমরা কখনোই ওদেরকে নিয়ে ওরমভাবে ভাবতে পারি না আমরা মনে করি ওরা তো সেলসে কাজ করে আসলে জানেন সেলসম্যান যদি না থাকে কোম্পানি বসে যাবে আমার একজন অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার যদি 
পাঁচ দিন বা দশ দিন এক মাসে যদি না আসে আমার কোম্পানি কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু আমার একজন সেলসম্যান যদি দুদিন না আসে আমার টেরিটরিতে সেলস বন্ধ হয়ে যাবে আর আমার অ্যাকাউন্টসের লোক টাকা গনার টাকা পাবে না এখন বুঝে দেখেন তো আমার সেলসের ছেলেরা অ্যাসেট অফ অ্যান অর্গানাইজেশন কতটা মূল্যায়ন করতে হবে তাদেরকে আমরা কয়জন ভাবি আমাদের অনেকে আছে আমি দেখেছি সেলসের লোক দেখে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কথা বলে আমি অবাক হই কিন্তু আমাকে যখন কেউ যদি বলে হু আর ইউ আমি খুব গর্বের সহিত বলি আই এম এ সালসম্যান কারণ আমি জানি হাউ মাচ আই এম কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য কোম্পানি আজকে আপনার কোম্পানি অনেক বড় হয়েছে অনেক অ্যাকাউন্টসের লোক নিয়েছেন কার জন্য আমি টাকা এনে দেব আমি বিক্রি করে দেব আপনি গনবেন ঘনা এবং হিসাব রাখার জন্য আপনি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট বড় করেছেন কিন্তু তারা এই অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের সৃষ্টি করল কে আজকে আমার প্রোডাকশান ইউনিটকে বাঁচিয়ে রেখে থাকে আমার এই সেলসম্যান আমার সাপ্লাই চেনকে বাঁচিয়ে রেখে থাকে আমার এই সেলসম্যান আমরা ভুলে যাই আমার সেলসম্যানটাকে কিন্তু আমি আই ওয়ার্ক ইন এ মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি আমি তিনটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করেছি এবং সেখানে সেলসের নেতৃত্ব দিয়েছি বাট দে রিয়েলি হাইলি ইভোলেটেড মি আমার পনেরো তিন বছর আমাকে প্রমোশন দিয়েছিল ইন ফেলেপস যেখানে তিন বছর যদি না হয় তাহলে কিন্তু আপনি মেচিওর হতে পারবেন না কিন্তু পনেরো তিন বছরে আই হ্যাড বিন প্রমোটেড অ্যাজ এ ডেপুটি ম্যানেজার অ্যান্ড পরে তিন বছর আই বিকাম এ মার্কেটিং ম্যানেজার বাট হ্যাঁ এটা কিন্তু অর্জন করেছে এটা আমি পাইনি আই ওয়াক ভেরি হার্ড ফর দ্য সাকসেস অফ দ্য কোম্পানি আমি আমার টার্গেট কখনো একশোর মধ্যে রাখিনি একশোর উপরে অনেক উপরে রেখেছি কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এখন আসি বাংলাদেশি কোম্পানিগুলো সেলসের লোকদেরকে কোনো পাত্তাই দেয় না কোনো মাথা ব্যথা নেই আজকে থাকলে থাকলো না থাকলে নাই আরে ওরা না থাকলে তো আপনার টেরিটরি বসে যাবে আপনার সেলস বসে যাবে আপনি কি কখনো খেয়াল করেছেন একটা এমপিও বা এমআইও যখন ছেড়ে দেয় টেরিটরিটা কিন্তু ভেকিউ হয়ে যায় তখন বুঝতে পারে একজন সেলসম্যানের মূল্যায়ন করতে হবে এখন আসি আপনি তাদেরকে মূল্যায়ন করবেন কি করে এই যে ছেলেগুলো এতটা নিবেদিত দেহ মন প্রাণ দিয়ে এমনকি মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে আপনার কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছে ঝড় বলেন তুফান বলেন সবগুলি মাথার উপর দিয়ে চলে যায় কিন্তু সে তার বিক্রির নেশায় গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়ায় তাহলে তাদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে ইউ মাস্ট এভোলিউট দ্যাম প্রিসাইজলি অ্যান্ড প্রপারলি এই জায়গাটা ভুল করা যাবে না যদি ভুল করেন আপনার ভালো সেলস টিম নষ্ট হয়ে যাবে একটা ভালো সেলস টিম সৃষ্টি করা কিন্তু একটা অনবদ্য কর্মকাণ্ড ফর দ্য কোম্পানি তাহলে আমি তাদেরকে মূল্যায়ন করব কি করে ওয়েন আই ওয়াজ এ মার্কেটিং ম্যানেজার আমার সেলস টিমকে আমি কীভাবে মূল্যায়ন করেছি আমি তাদের সুখ দুঃখে সামিল হতে চেয়েছি সর্বদাই আমি তাই করেছি আমি তাদের সুখ দুঃখে এসেছি একজন ভদ্রলোক ছিলেন তার নাম মিস্টার রফি উনি একমি লেবরটিজ এ মার্কেটিং ডিরেক্টর ছিলেন উনি বলেছিলেন একটা কথা আমার কোনো মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের যদি কোনো আত্মীয় স্বজন বাবা মা যদি কোনো হসপিটালে ভর্তি হয় আমি যত রাতই পর্যন্ত কাজ করি না কেন আমি রাত দুটা বাজলেও আমি তার ওই সেলসম্যানের পাশে যে দাঁড়াই ওই আমায়ুর বাবার কাছে যে দাঁড়াই তারা অবাক হয়ে যায় স্যার আপনি এসেছেন হ্যাঁ আমি না আসবো তো কে আসবে আমি তাদের পাশে যে দাঁড়াই তারা অবাক হয় সুখ দুঃখে যদি আমি সেই সামিলটা করতে না পারি তাহলে কি করে হবে সেই কারণেই রফি ভাই ইস ইস অ্যান ইনস্টিটিউশন তাদেরকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন মূল্যায়িত করতে হবে কখনো তাদেরকে ডিপ্রাইভ করা যাবে না তাদেরকে কখনো অ্যাসেসমেন্ট কখনো এলোমেলো অ্যাসেসমেন্ট করা যাবে না যান ডায়নে যারে লেগেছে ভালো খবরদারিটা করা যাবে না বিকজ তারা নিবেদিত প্রাণ তারা যেমনি কাস্টমার মুখে হাসি ফোটায় তার কোম্পানি মালিকের মুখে কিন্তু হাসি ফোটায় এবং আমাদের দরকার তাদেরকে এমনভাবে মূল্যায়ন করা তারাও যেন হাসি মুখেই থাকে সঠিকভাবে ইনসেন্টিভ প্রদান করা যার যেইটুকু ইনসেন্টিভ পেয়েছে সেই ইনসেন্টিভ কিন্তু রুখে তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে এবং সময় মতো সেই ইনসেন্টিভ দিতে হবে এই ইনসেন্টিভে কখনই কোনো রকম তারতম্য করা যাবে না সময় মতো তাদের যোগ্য ফলাফল হবে তাদেরকে প্রমোশন দিতে হবে তারা যদি খুব ভালো করে তাদেরকে অবশ্যই আপনি প্রমোশন দেবেন এবং একটা কথা মনে রাখতে হবে সেলসের প্রমোশন কিন্তু কখনোই বাধাধারার নিয়মের প্রমোশন আওতায় তারা পড়ে না একটা সেলসম্যান এক বছরে দুটা কেন তিনটেও প্ক্রমোশন নিতে পারে বিকজ সে তার যোগ্যতার শিখরে উঠে যায় এবং তাদেরকে সেই প্রমোশনটা দিতে হবে তাদেরকে থামিয়ে রাখা যাবে না যোগ্য মানুষকে থামাবেন সে যোগ্য মানুষ চলে যাবে আপনি হতাশাগ্রস্ত হবেন আর ওই যোগ্য মানুষকে নেবার জন্য আরও পাঁচটা হাত দাঁড়িয়ে আছে আসো আসো আমি তোমাকে চাই 
সময় মতো প্রমোশন সময় দিতে হবে যেটা এই মাসে এক তারিখ আপনি প্রমোশন সেলসের লোকদের কখনই ওই পাঁচ মাস চার মাস ছয় মাস পরে দিবেন না সেটা করা হবে করা যাবে না কেন তারা ডিমোটিভেটেড হয়ে যায় তারা যদি ডিমোটিভেটেড হয়ে যায় তারা দে উইল লুজ দ্য এন্থুথিউজম উচ্ছ্বাস হারিয়ে ফেলবে আর উচ্ছ্বাস যদি হারিয়ে ফেলে তাহলে মার্কেটে কাজ করবে কি করে সেই কারণেই তাদের প্রমোশন তাদের ইনসেন্টিভ কখনোই বিলম্বিত করা যাবে না কথাগুলো খুব ভালো করে শুনে নেবেন আপনারা যারা এই ম্যানেজমেন্টে আছেন এই সেলস ম্যানেজমেন্টে আছেন প্রয়োজনে একদিন দুই দিন আগে দেবেন ইনসেন্টিভ পেতে দেরি হতে পারে কিন্তু দিতে দেরি করবেন না পরে যখনই কোনো ইনসেন্টিভের আউত এসে যাবে জাস্ট পে দেন আপনি কখনো অজুহাত দেখাবেন না আমার কোম্পানিতে টাকা নাই এইটা নাই সেটা নাই এটা বলা যাবে না ইউ মাস্ট পে দেন রিমেম্বার দে আর দ্য ওয়ান হু ইজ ইনশিওরিং ইউর কোম্পানি টু এক্সিস্ট ইন দিস ওয়ার্ল্ড এই কোম্পানির ওয়ার্ল্ডে আপনার কোম্পানিটিকে কে বাঁচিয়ে রেখেছে ওই সেলসম্যান যাকে আপনি নিগ্রান ও সেলসম্যান আমি বলি ও আমার বুকের ধন হিজ এ হিজ হার্ট অফ অ্যান অর্গানাইজেশন অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য বডি দ্য সেলস ম্যান আর আমাদের যে ধরনের মানসিকতা নিয়ে আমরা আছি সেই মানসিকতা পরিবর্তন ঘটাতে হবে আমার সেলসম্যান সৃষ্টি সুখের উল্লাসে তাদেরকে সেই প্রান্তি আপনাকে রাখতে হবে সুযোগ সুবিধা অন্যদের যে অনেক বেশি প্রদান করতে হবে তাদেরকে কখনোই অবমূল্যায়ন করে বিমর্ষ করা যাবে না কখনই অবমূল্যায়ন করা যাবে না করতে পারেন আপনি অবমূল্যায়ন ও সিরিজে নামতে নামতে আরেক জায়গায় সে চলে যাবে এবং ভালো জায়গায় চলে যাবে ঠকবেন কে আপনি ঠকবেন বিকজ আপনার টেরিটরি ভেকিউম হয়ে গেছে আপনার সেলসের লোক নেই এখন খুঁজেন আইনে এখন আনবেন এরে কি করতে পারেন নতুন একটা ছেলে তাকে ট্রেনিং করা যাবে শিখাতে হবে জানাতে যাতে তিন মাস চলে যাবে তিন মাসে সেল নষ্ট হয়ে যাবে তাদেরকে সর্বদাই মোটিভেটেড রাখতে হবে তাদের বসকে অবশ্যই তাদের সুখ দুঃখের অংশীদারিত্ব নিতে হবে আমার বস আমার বস আমার ছেলেরা বলবে মাই বস ইজ ওয়ান্ডারফুল আমার যখনই কোনো প্রবলেম হয় আমার বস চলে আসে আমাদের সুখ দুঃখের পাশে দাঁড়িয়ে বলে আমি আছি তো এরকম বস হওয়া দরকার এরকম লিডার হওয়া দরকার ইন দ্য সেলস লিডার ইফ ইউ ক্যানট ডু দ্যাট ইউ ক্যানট গো বিয়ন্ড ইয়ার ইমাজিনেশন আজকে আমরা দুটো জিনিস নেই আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স এই আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্সটা পাবেন কোথেকে যখন আপনারা আমার অফিসের সবাই আমার বস আমার লিডার সবাই নিবেদিত হবে আমার সেলস টিমের প্রতি তখন তারাও নিবেদিত হবে তারা উজ্জীবিত হবে এবং যেটা আপনি জীবনে চিন্তাও করতে পারবেন না সেই ফলাফলই কিন্তু আপনাকে এনে দেবে যখন তারা আউটস্টেশনে থাকবে তখন তাদের খোঁজ খবর নিতে হবে লিডারের জানতে চাইবেন কোথাও বিপদগ্রস্ত হয়েছে কি না তাদের কোনো সাহায্য লাগবে কি না দ্য লিডার্স দ্য সেলস লিডার্স তারা হাত দুটো সম্প্রসারণ করে একটু দেবেন এবং বলবেন আমি তোমাদের বস না আমি তোমাদের সাহায্যকারী মাত্র তোমরা বলো তোমরা কি চাও আমার দুটো হাত পেতে রেখেছি আমি তোমাদেরকে তাই দেব দিস ইজ হাউ দ্য লিডার্স অফ দ্য সেলস টিম ইউ মাস্ট লুক ইন দেট এখন একটা কথা বলছি ইফ ইউ ডোন্ট নো হাউ টু ইভোলিউট ইউর সেলস টিম আপনার কোম্পানি ঝরে যাবে ওই কোম্পানি শ্রেষ্ঠতে যাবে ইউ ক্যান হ্যাভ এ ওয়ান্ডারফুল কোয়ালিটি ওয়ান্ডারফুল প্রোডাক্ট বাট ইউ নিড এ ওয়ান্ডারফুল সেলস টিম অ্যান্ড ইউ নিড এ ভাইব্রেন্ট সেলস টিম সেটা কোথা থেকে আসবে আপনি তাদের প্রতি কতটা নিবেদিত হতে পেরেছেন যখন তারা বলবে আমাদের কোথাও কোনো সমস্যা নেই আমরা অনেক খুশি আমরা এখানে স্বচ্ছন্দে কাজ করি তখনই হবে দ্য ওয়ান্ডারফুল দি ওয়ান্ডারফুল সেলস টিম আমি এই কথাগুলো আপনাদেরকে বলে গেলাম সেলসকে সর্বদাই প্রাধান্য রাখবেন আমাদের সেলস ম্যানেজার সেলস ডিরেক্টর কার আন্ডারে থাকতে হবে তারা থাকতে হবে ডাইরেক্টলি টু দ্য চেয়ারম্যান আর ম্যানেজিং ডিরেক্টর দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর যদি এখানে থাকে তার ঠিক নিচে আসতে হবে সেলস টিম মার্কেটিং টিম সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং যারা কোম্পানিকে বাঁচিয়ে রাখে জিয়ায় রাখে অ্যান্ড দে হেল্প দে কন্ট্রিবিউট ফর দ্য এক্সিস্টেন্স অফ দ্য কোম্পানি অ্যান্ড দে এক্সপ্যান্ড দ্য কাস্টমার্স প্রোফাইল অ্যান্ড দ্য কোম্পানি গ্রোস তাদের মধ্যে তাদের নিবেদিত আত্ম থেকে মানুষ কোম্পানিতে আর কেউ আছে বলে আমি ওদের সাথে তুলনা করব না বিকজ আই ওয়াজ এ সেলসম্যান আই এম স্টিল টু এ সেলসম্যান এবং সেলসম্যান দেখে ট্রেনিং দিতে হবে আপনি সেলসম্যানকে যদি ট্রেনিং না দেন তাদেরকে যে নাই শেখান নাই বোঝান নাই জানান তারা করবে কোথেকে 
বিকজ দিস ইজ এ ভেরি কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ড সেই কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ডে আপনার যোগ্য ছেলে সৃষ্টি করতে হবে এবং সেটা কাম্পেনি করবেন আপনি যত বেশি সৃষ্টি করতে পারবেন আপনার ছেলেদেরকে ততই সৃষ্টি হবে কাম্পেনি ততই সৃষ্টি হবেন আপনি এবং ততই অহংকারী হবে কাম্পেনি মানুষ হয়তো আপনারা কেউ মনে হয় কিছু প্রশ্ন করেছেন আমাকে লিখেছেন আমি অসংখ্য ধন্যবাদ বিকজ আপনারা আমার সঙ্গে আছেন মোহাম্মদ আল রসেল স্যার আসসালাম আলাইকুম স্যার কাজ করতে করতে অনেক সময় সেলসম্যানদের কাজের প্রতি অনীহা চলে আসে তাদের কীভাবে পুরনো পুনরায় মোটিভেশন দেওয়া যায় স্যার সেলসম্যান ফলাফলে বিশ্বাস করে এবং সেলসম্যান সবচেয়ে বেশি ইনসেন্টিভ পায় আপনি দেখেন তারা সেলস ইনসেন্টিভ পায় তারা ট্রাভেল ইনসেন্টিভ পায় তাদেরকে উনি স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং তাদের একটা জিনিসই আপনি তাদেরকে বলবেন তোমার স্বপ্ন আঁকো তুমি জীবনে কোথায় কতদিন কত তাড়াতাড়ি যেতে চাও আজকে তুমি সেলস অফিসার কবে তুমি সেলস ম্যানেজার হবা কবে তুমি জেনারেল ম্যানেজার সেলস হবা কতদিন ডিরেক্টর সেলস হবা এই স্বপ্নটা তার মধ্যে রচনা করে দেন এবং বলেন তুমি তোমার স্বপ্নের মধ্যে কাজ করো তুমি আগাও তুমি আগাও আমি তোমাকে দেখতে চাই এই মোটিভেশনটা তাদেরকে দেবেন এবং তাদেরকে মাঝে মাঝে তাদেরকে নিয়ে বাইরে যাবেন তাদেরকে নিয়ে খেতে যাবেন তাদেরকে নিয়ে আউটিংয়ে যাবেন তারা বড়ই ক্লান্ত থাকে তারা এতটাই ক্লান্ত থাকে গ্রামে যে গঞ্জে ঘুরতে ঘুরতে ফ্যামিলি ফেলে দিয়ে বাচ্চা ফেলে দিয়ে তাদেরকে আপনি সপ্তাহে চারটা উইক আছে চারটা হলিডে আছে একটা হলিডে তাদেরকে নিয়ে আপনি বেরিয়ে যান অ্যান্ড মেক দেম হ্যাপি সো দে উইল এনার্জাইজ তারা নতুন করে এনার্জাইজ হবে এবং দে উইল কাম অ্যান্ড ওয়ার্ক ক্লান্তি বলে কোনো শব্দ তাদের মনে থাকবে না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ রাসেল মাসুদ রহমান রিয়াদ হাসান অ্যান্ড থ্রি আদার পিপল আর ওয়াচিং উইথ ইউ ও থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ I really appreciate that you joined your hands with me. Habibia, good nice video. Ashanga dhanabad. Aapne ari chamathkar ekta bantu bud jannu. Pavel Mahmud, assalamu alaikum sir. Alaikum assalam. Aapne jama shangya athen. Ottai, aamara anek pawa. Riyadha san, sir, aapne ar katha gulo. Aashar, pevana jogai. Thank you very much. Aami tui karmbo kandoi guli kora cheshta gurchi. Jata aamad deshe shantanda aru shamne ighe jabe. Tara nijje dhe nijje dhe pao dhekhti shikbe. Aamang tara জাগ্রত সৈনিক হিসাবে দেশ এবং জাতিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে দেবে সেই প্রত্যাশাইতে আমি আপনাদের কাছে রেখে গেলাম রিয়া স্যার আপনার সাথে কথা বলতে চাই এতে কোনো আপত্তি নেই এনি টাইম ইউ ক্যান টক টু মি কারণ রাতে আটটা থেকে নয়টা পর্যন্ত আমি কাউন্সেলিং করি যে কোনো প্রান্ত থেকে এমনকি দেশের বাইরের থেকেও কিন্তু অনেক সময় অনেকে বলে আমি তাদের কাউন্সেলিং করি অ্যান্ড ইউ ক্যান জয়েন উইথ মি এতে কোনো দ্বিমত নেই আমার এই কটি কমেন্টস ছিল আমার বিশ্বাস আমার এই লাইফটা আপনাদের হয়তো অনেক উপকার আসবে এবং আপনারা শিখতে হবে জানতে হবে এবং করতে হবে আমি সেলসম্যানদেরকে একটাই কথা বলছি এবং কোম্পানিকে বলছি সেলসম্যানকে যদি সেলস টেকনিক্স সেলস পার্সুয়েশন প্রফেশনাল সেলিং সিক্রেট অফ সেলিং সাইকোলজি এইসব জিনিসগুলো ওদেরকে যদি শিখাতে না পারেন তাহলে ওরা কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যে আশাচিত কোনো ফলাফল করবে বলে মনে হয় না আর যত বেশি শিখবেন যত বেশি জানবেন তাহলে জীবনকে ঘটতে পারবেন সবাইকে ডিঙ্গিয়ে আপনি সামনের দিকে চলে আসতে পারবেন সেই প্রত্যাশা রইল আবারও দেখা হবে আমার নেক্সট লাইভে আমার লাইভে শেষ সময় একটা কথা বলে যেতে চাই দেশকে ভালোবাসবেন দেশকে নোংরা করবেন না এই মাটি অত্যন্ত পবিত্র মাটি এই পবিত্র মাটির কাছে আপনাকে কিছু ফিরে যেতে হবে এবং সেই কবরে ফিরে যেতে হবে ওই মাটির কাছে মাটিকে নোংরা করবেন না মাটিকে ভালোবাসতে শিখুন দেশকে ভালোবাসতে শিখুন যে মানুষ দেশকে ভালোবাসে না সে মানুষ নিজেকেও ভালোবাসে না যে মানুষ নিজেকে ভালোবাসে না সে মানুষ সৃষ্টি করবে কি করে তো যত কিছু আপনি চিন্তা করে দেখেন ইউ মাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউর কান্ট্রি দেশকে ভালোবাসতে হবে আমরা তখনই মাথা উঁচু করে আরও দাঁড়াতে পারবো যখন আমাদের সবাই আমরা দেশকে ভালোবেসে বলতে পারি উইল লাভ আওয়ার নেশন আপনার দেশপ্রেমিক সেই প্রত্যাশা রেখে গেলাম